প্রোফাইল বিল্ডার নিয়ে মোটামুটি আইডিয়া আছে না সবার জি ভাই মোটামুটি আছে ফ্রন্ট এন্ড ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডের জন্য কোন মিলটা বেস্ট না এবারে বেসিক থেকে আজকে শুরু করব আচ্ছা আমার মতো অনেকের আইডিয়া নাই হ্যাঁ অনেক অবশ্যই একটু ইয়া করেন আমরা তাহলে এটাই এটাকে আমরা দুইটা পার্ট করব বুঝছেন একটা পার্টে শেষ হবে না অনেক কিছু আছে তো আচ্ছা আচ্ছা ভালো হবে না তাহলে অনেক ভালো হবে ভাই ইন ডেপথ শিখতে পারলে যে কোনো কিছু অনেক ভাইয়া তাহলে কি আজকে শেষ করবেন প্রোফাইল বিল্ডার না না আর একটা করে আর একটা পার্ট করব দুইটা পার্ট করবে ভাইয়া হৃদয় ভাই আপনি কই থাকেন শুনেন না ভাই কি বলে তারপরে সবাই ভালো আছেন তো না আছি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ बुजते <laughs> समस्या <laughs> समस्या समाधानी <laughs> समाधान <laughs> मोटामुटी शेष कर फिल्डुक्त कर सबकिन 
যে আমি একটা অপশন দিয়ে দিলাম সেইখান থেকে আদার্স যে অথর আছে বা এডিটর আছে ওরা পোস্ট করবে ই করবে এগুলো করতে করবে তাই না এরকম করার প্রয়োজন হতে পারে না আপনার একটা এরকম ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে কি চাচ্ছেন যে কিছু আপনার থার্ড পার্টি এজেন্ট মানে ইয়া করবেন বা আপনার একটা ওপেন সোর্স একটা ইয়া ওয়েবসাইট করলেন সেখানে হচ্ছে ইচ্ছা মতো অন্যান্য মানুষ কি করবে তাদের প্রোডাক্ট গুলো সেল করতে পারবে যেটাকে ক্লাসিফাইড ওয়েবসাইট বলা হয় ক্লাসিফাইড অ্যাড ওয়েবসাইট বলা হয় হ্যাঁ লিস্টিং টাইপের বা ক্লাসিফাইড অ্যাড ওয়েবসাইট আর কি মানে আপনার ওয়েবসাইট থাকবে যে যেমন যার পুরনো পণ্য কি করবে বিক্রি করবে আপনার ওয়েবসাইটে এসে এখন আপনি কি চান যে তাকে এই ড্যাশবোর্ডে লগইন অ্যাক্সেস দিয়ে দিবেন না অবশ্যই না কি লাইক এটাকে ভেন্ডরের মতো কাজ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ভেন্ডরের মতো এখন দেখেন আপনি চাচ্ছেন কি যে না এটা আমি করব না আমি চাচ্ছি কি বাইরে একটা ওকে সুন্দর করে প্রোফাইল ড্যাশবোর্ড বানিয়ে দেব ওইখান থেকে সে প্রোডাক্ট গুলো আপলোড করবে আপনার ড্যাশবোর্ডেও জমা হবে এসে এবং কি আপনার ওয়েবসাইট আউটপুটেও শো করবে তাহলে বেটার হয় না ওটা জি ভাই বলেন তো এবং কি হবে এই যে আপনি দেখেন এখানে পোস্ট তৈরি করা আছে বাইরে থেকে কেউ পোস্ট করলে এখানে সে জমা হবে এবং ওয়েবসাইট দেখা যাবে এটাও খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় ডিফল্ট হিসেবে প্রোফাইল বিল্ডারের মাধ্যমে জেট ইঞ্জিনের প্রোফাইল বিল্ডারের মাধ্যমে এটার সাথে কানেক্ট করানো থাকে বাট আপনি চাইলে কি করতে পারবেন কাস্টমলি একটা পোস্ট টাইপ তৈরি করবেন আপনি হয়তো কি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইট একটা কার রিলেটেড ওয়েবসাইট কার কি করবে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে আপনার একটা এজেন্সি আছে সেই এজেন্সিতে আপনি যাচ্ছেন যে বিভিন্ন লোক এসে তাদের পার্সোনাল যে গাড়িগুলো আছে ওই গাড়িগুলো দিয়ে সে ভাড়াই খাটাক এরকম হতে পারে না হুম যে ভাড়াই খাটাবে যে তার মানে প্রাইভেট যেমন যে পাঠাও পাঠাও একটা ওয়েবসাইট আছে আপনি কি করেন ওইখানে গিয়ে বিভিন্ন মোটরসাইকেল ভাড়া করে করে বা গাড়ি ভাড়া করে করে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে পারেন না ম্যানেজ করবে কিন্তু আর ওইখান থেকে আপলোড করবে এখানে সে স্টোর হবে এখন কোথায় স্টোর হবে এই জন্য আপনি একটা কার টাইপের একটা আপনি পোস্ট টাইপ তৈরি করলেন সে কি হবে ওইখানে আপলোড করবে এখানে সে কার পোস্ট টাইপের আন্ডারে এসে সবগুলো স্টোর হয়ে থাকবে এবং আপনি পরবর্তী এই কার স্টোর কি আপনি কি করবেন বা কার যে আপনি পোস্ট টাইপ থাকবে এটাকে সুন্দর করে লিস্টিং করে পেজের বিভিন্ন জায়গায় শো করাতে পারবেন আপনার বিভিন্ন পেজে শো করাতে পারবেন এবং কি মজার বিষয় হবে যে প্রোফাইল বিল্ডার যা আছে ওই প্রোফাইল বিল্ডারেও আপনি যে যে পোস্টটা করছে ওই পোস্টটা তার প্রোফাইলে শো করবে তাহলে আরো বেশি মজা হয় না ওইটা জি তারা রিসার্চ করি এছাড়া <laughs> তারপর হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম এখন দেখেন এই প্রোফাইল বিল্ডার তৈরি করার জন্য এটার জন্য কিন্তু আপনার বিভিন্ন প্লাগ ইন আছে অন্যান্য প্লাগ ইন আছে ওই প্লাগ ইনের মাধ্যমে তৈরি করা যায় এরপর হচ্ছে ক্রোকো ব্লাক হচ্ছে খুব মানে সবচেয়ে সহজ এটা ম্যানেজ করা খুব সহজ এই জন্য আপনার ক্রোকো ব্লাক জেট ইঞ্জিন প্লাগ ইনটা লাগবে এখন জেট ইঞ্জিন প্লাগ ইন কিন্তু সবার কেনার সামর্থ্য নাই আছে কি আপনার এখানে সকল প্লাগ ইন এখানে দেওয়া আছে 
এখান থেকে আপলোড করে দেন এবং আমার যে আজকের ক্লাস যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে জেট ইঞ্জিন শুধু জেট ইঞ্জিনটা হলে আমাদের আজকে প্রোফাইল বিল্ডারের কাজটা শেষ হয়ে যাবে অন্য কোনো প্লাগইন লাগবে এখানে জেট অনেক প্রকল্পের সকল প্লাগইন দেওয়া আছে এবং এখানে আপনি আসলে একটা ফাইল আছে সেই ফাইলের ভিতর সবগুলো দেওয়া আছে একসাথে এই যে ক্রোমোলো অল অ্যাড অন বাট এটা কিন্তু অনলি আপনি প্র্যাকটিস পার্টস ব্যবহার করবেন কোনো ক্লায়েন্টের কাছে কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না ওকে তো আমি কিন্তু এখানে আমার জেট ইঞ্জিনটাকে ইনস্টল করে নিছি আপনি এটা করে নেবেন করে নেওয়ার পরে কাজটা আমাদের শুরু করতে হবে এখন দেখেন এইখানে যখন আপনি ইনস্টল করবেন এবং অ্যাক্টিভ করার পরে আপনি কি করতে পারবেন এইখানে কোনো অপশন নাই প্রোফাইল বিল্ডার নামে কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছেন কি না নেই কিন্তু এটা নরমালি থাকবে না এই জন্য কি করতে হবে আপনাকে জেট ইঞ্জিনে যেতে হবে জেট ইঞ্জিনে যাওয়ার পরে এইখান থেকে আপনার প্রোফাইল বিল্ডার নামের একটা অপশন আছে এটাকে এনাবল করে দিতে হবে এখান থেকে করার পরে এখানে আপনি সেভ করবেন রিলোড নিবে এটা দেখেন এখন কি হয় যে এই যে প্রোফাইল বিল্ডার আমি একটা প্রোফাইল বা অ্যাকাউন্ট যে তৈরি করব ওই অ্যাকাউন্টে কি আমার ওই কিছু ইনফরমেশন আমি সাবমিট করব সাবমিট করার জন্য আমার কে হেল্প করে ফর্ম হেল্প করে না ডাটা সাবমিট করার জন্য আমাদের কিন্তু ডাটা সাবমিট করার জন্য ফর্ম আমরা ফর্ম ফিল করে যখন সাবমিট করি ওই ডাটাটা আমাদের কি হয় স্টোর হয় এখন দেখেন এই যে আপনার ফর্ম যেই করবেন এই ফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য দুটা প্লাগ ইন দুটা প্লাগ ইনের মধ্যে করতে পারেন একটা হচ্ছে জেট ফর্ম বিল্ডার যেটা হচ্ছে ফ্রি প্লাগ ইন এটা কিন্তু জেট ফর্ম বিল্ডার কিন্তু ফ্রি প্লাগ ইন আপনি চাইলে সেই প্লাগ ইনের মাধ্যমে করতে পারেন এটা ওইটাকে বলতেছে ওরা বাট আমরা আসলে ওখানে যাচ্ছি না ওটার অপশনটা একটু কঠিন মানে গুটেন মার্ক দিয়ে রিড করতে হয় তো আর এটা হচ্ছে ক্লাসিক রিডার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই জন্য আমি জাস্ট এটাকেই এনেবল করে দিলাম এনেবল করে দিয়ে এটাকে সেভ করে দেবো তাহলে রিলোড নেবে এটা হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি এই ফর্মের কাজটা মোটামুটি শিখতে পারি তাহলে আচ্ছা যে যে ফর্ম বিল্ডার আছে ওটাও আমরা ইউজ ওটা আপনার 80 থেকে 90% ক্লিয়ার হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ওর অপশনগুলো একটু ভিন্ন একটু দেখে নিলেই হয়ে যাবে स्क्रीन আসার পরে আপনি যে প্রিসেটস নামের একটা অপশন সেখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যে কাজটা যে ইম্পোর্টে ক্লিক করবেন ওকে এবং নিচেরটা ইম্পোর্ট করে নেবেন এই দুটো কাজ শেষ হলে আপনার প্রোফাইল বিল্ডার মোটামুটি কমপ্লিট প্রাথমিক অবস্থা শেষ আমার কিন্তু সব অপশন চলে আসছে এই দুটো অপশনের মাধ্যমে আমার সবকিছু চলে আসছে আমি যদি একটু দেখি দেখবেন এখানে এই যে ফর্মে আমি কিন্তু নতুন ফর্মটা ইনস্টল মানে কেবল এনেবল করছি বাট এখানে তো আমার কোনো ফর্ম থাকার কথা না আসলে কি থাকার কথা আমাদের <laughs> দেখবো এরপরে ওইটা আপনি হয়তো ট্রাস্টে পাঠিয়ে দিচ্ছেন 
পারমানেন্ট ডিলিট করেন নি আপনি ভুল করে আরেকটা পোস্ট রিমুভ করে দিয়েছেন বাট ওটাকে ফিরে আনা প্রয়োজন না জি আপনার প্রোফাইল থেকে এখানে অ্যাডমিন না কিন্তু আপনি নিজের প্রোফাইল থেকে তাহলে ওইটা কিভাবে করবেন সেটা আমরা দেখব নেক্সট পার্টে ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রাথমিক অবস্থা কি হয়ে গেল আমাদের একটা ফর্ম মানে প্রোফাইল বিল্ডার যে আমার দরকার যে ফর্ম গুলো সেই ফর্মগুলো অটো ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের দেখেন এই যে টেমপ্লেট আমার তো এটা একটা নিউ ওয়েবসাইট ছিল নিয়তে নিউ ওয়েবসাইটে কোনো টেমপ্লেট থাকার কথা না আসলে বাট এখানেও কি হয়ে গেছে আমার কিছু টেমপ্লেট ইম্পোর্ট হয়ে গেছে সেভ টেমপ্লেট আসলে আমি দেখব এখানে দেখেন এই যে এডিট ইউজার এডিট পোস্ট অ্যাট পোস্ট ইউজার পোস্ট আমার এই টেমপ্লেট কিন্তু অটো হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি শিখলাম এখান থেকে আমাদের হচ্ছে দুইটা বিষয় ইম্পোর্ট করে নিতে হয় একটা হচ্ছে ফর্মগুলো আর আমার প্রোফাইল প্রোফাইল পেজে আমার কি থাকে কিছু অপশন দরকার যেমন এডিট পেজে ক্লিক করলে ইডিটের অপশন আসবে মানে এডিট ইউজারে ক্লিক করলে এডিট ইউজারের অপশনগুলো আসবে এডিট পোস্টে ক্লিক করলে ওই পোস্টে এডিট করার ফর্মটা চলে আসবে অ্যাড পোস্টে ক্লিক করলে অ্যাড পোস্ট করার ফর্মটা আমার কাছে চলে আসবে মানে এইখানে ভিউ হবে তাই না এটাই তো আমি চান এই ধরনের টেমপ্লেটগুলো ইম্পোর্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের দুইটা কিন্তু কাজ হয়ে যায় তো আমাদের কোথায় আসলে একটা হচ্ছে টেমপ্লেট থেকে সেফ টেমপ্লেট একটা আর যেটা জন্য ফর্মের ভিতরে আমার কিছু ফর্ম চলে আসে তিনটা এই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক কাজটা এখন দেখেন এই যে আপনি এইগুলো আসলো এখন এইগুলো কোন পেজে শো করাবেন সেরকম একটা তৈরি করা দরকার না জি স্যার অবশ্যই কিন্তু তৈরি করা দরকার এই জন্য আমাদের কি করব এখানে পেজে যাব পেজ থেকে অ্যাড নিউ ভাইয়া একটা প্রশ্ন আছে এখানে ইউজারের জেড ইঞ্জিনে যে ফর্ম থেকে যে তিনটা পেজ আমরা পাইলাম আর টেমপ্লেট থেকে যে চারটি পাইলাম মানে সবগুলাই কি सेम না 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 একটা টেমপ্লেট একটা ফর্ম দুইটা আলাদা আলাদা হ্যাঁ দেখাই দিছি দেখেন তাহলে এখানে কি করলাম আপাতত प्रोफाइल এখানে আসার পর এই যে পেজেস এইখান থেকে আমি এই যে অ্যাকাউন্ট পেজ কি হবে এখানে আপনি বলে দিতে হবে আমার অ্যাকাউন্ট পেজ কি ড্যাশবোর্ড ওকে আর এইখানে কিছু অপশন গুলো আছে এগুলো আমরা যদি এই যে ড্যাশবোর্ড আপনি তৈরি করলেন এইটা যদি এক একটা সিঙ্গেল পেজ আপনি ডিজাইন করতে চান তাহলে এটাকে এনেবল করে দিতে হয় করে দিয়ে এখানে দেখা দিতে হয় বাট এটা আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেল এখানে আমি না যাচ্ছি তাই এখান থেকে আপনি টেমপ্লেট মোডটাকে এখানে করে দিবেন হচ্ছে রিরাইট এটা করে দিয়ে এখন দেখেন এই অ্যাকাউন্ট পেজে আসলেন একজন প্রোফাইল মানে যার প্রোফাইল সে লগ ইন করলো লগ ইন করার পর আপনি চাচ্ছেন কি যে এইখানে দেখেন এই যে এখানে আমার মেনুগুলো আছে আপনি চাচ্ছেন কি সে লগ ইন করলে যাতে এগুলো না আসো হয় যে এখানকার যদি এটা হাইড করতে চান তাহলে এখানে একটা অপশন আছে হাইড অ্যাডমিন বাদ এটাকে অন করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করলাম এখান থেকে প্রোফাইল বিলারে আসলাম এসে পেজে এসে আমি জাস্ট অ্যাকাউন্ট পেজটা কি করলাম এখান থেকে দেখাই দিলাম দেখা দিয়ে আমি জাস্ট এখানে কি করব আর এটা হাইড করবো আমি এখান থেকে জাস্ট এখানে হাইডটা অন করে দিয়ে এখানে সেভ করব এখন যদি আমি এটা একটু ভিজিট করে দেখেন सबाई
দেখেন সুন্দর একটা ডিজাইন আসলে সুন্দর বলবো না মানে মোটর একটা ডিজাইন চলে আসছে তাই না এবং দেখেন কিছু অপশন চলে আসছে যে মেইন মেইন মানে কি আসছে আমার প্রোফাইলে ড্যাশবোর্ড এখানে আমার মেইন মানে মেইনে কি আসছে আমার এই যে পোস্টটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড কি ছিল একটা পোস্ট ছিল আমি অ্যাডমিন অ্যাডমিনের একটা কি একটা পোস্ট আছে সেজন্য কি আসছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কি আমাদের এখানে দেওয়া আছে এই পোস্টটা ডিফল্ট থাকে না জি ভাই এই ডিফল্ট পোস্টটা কিন্তু চলে আসছে আমি অ্যাডমিন আপনি যদি আসেন আপনার কাছে কিন্তু এটা থাকবে না আবার থাকবে না এরপর কি এই যে অ্যাড নিউ পোস্ট দেখেন অ্যাড নিউ পোস্ট করার পর সে একটা পোস্ট আপলোড করার অপশন পাইতেছে এই যে আমরা দেখলাম না একটা ফর্ম চলে আসছে ডিফল্ট তিনটা ফর্ম আছে তার মধ্যে একটা ফর্ম কি অ্যাড নিউ পোস্টের এরপর আসলে না যে ইউজার সেটিংস ইউজার সেটিংস এসে দেখেন এই যে কি করতেছে ইউজারের প্রোফাইল দিতে পারবে ইমেইল দিতে পারবে নেম এবং অ্যাবাউট দিয়ে সাবমিট করতে এটা একটা কি ফর্ম এইগুলো কোথা থেকে আসতেছে এই ফর্মগুলো আসলে দেখবেন কোথা থেকে আসতেছে এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে যে ফর্ম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমরা যে এখানে ইম্পোর্ট করছি ওইখান থেকে চলে আসছে দেখেন এই যে ইউজার এডিট এটা এখানে ছিল না জি এই যে ইউজার এডিট এটা যদি এখানে ডিজাইনটা এটা আমাদের ডিজাইন করতে হবে আসলে এরপর এই যে এডিট পোস্ট একটা অপশন আছে যে নিউ পোস্ট মানে আপনি যেটা বলতেছিলাম যে আপডেট অ্যাড নিউ পোস্ট যেটা ছিল এই যে অ্যাড নিউ যেটা পোস্ট এই যে এই ফর্মটাই কিন্তু কোনটা এই যে নিউ পোস্ট আর এডিটটা কি আপনি যখন এই যে মেইনে এসে এই যেখানে একটা এডিট অপশন আছে এডিট ক্লিক করলে এই পোস্টটাকে আপনি এডিট করার অপশন পাইতেছেন এইটাই হচ্ছে সেই ফর্মটা এখানে শো করতেছে আসলে এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার সবাই জি জি ভাইয়া ওকে এখন থেকে দেখেন নতুন করে ফর্ম যুক্ত করা যাবে হ্যাঁ যাবে অবশ্যই যাবে ওকে এখন দেন এইগুলো এখানে আছে বাট এইগুলো আপনাকে ডিজাইন করা উচিত মানে দরকার হতে পারে না এরকম বাট বা এইখানে দেখেন তার আগে আমরা একটা জিনিস দেখি এই যে এখানে যে অপশনগুলো আছে আসলে এই মেইন দিলাম মেইন একটা আসতেছে অ্যাড নিউ পোস্ট দিলে এখানে আসতেছে আসলে এইখানে কি কিভাবে আসতেছে এইগুলো তাই না কেন এখানে আসবে এটার জন্য কিন্তু একটা অপশন আছে সেটা কি আবার আপনি এখানে প্রোফাইল বিল্ডার যান এখান থেকে প্রোফাইল বিল্ডার আসার পরে এইখান থেকে যে অ্যাকাউন্ট পেজ এই অ্যাকাউন্ট পেজ আসবেন আমরা কিন্তু এই পেজেস থেকে শুধু আমরা ড্যাশবোর্ড অ্যাকাউন্টটা দেখা দিচ্ছি টেমপ্লেট মোডটাকে রিরাইট করে দিছি আর এখানে হাইড অ্যাডমিন বার মানে আমি ওই অ্যাডমিন বার দেখতে চাচ্ছি না এই যে উপরের যে অপশনগুলো সেগুলো আমি হাইড করে দিচ্ছি আর এখানে যে অ্যাকাউন্ট পেজে আসবেন অ্যাকাউন্ট পেজে এসে দেখবেন এই যে এখানে অনেক সুন্দর যে মেইন মেইনে কি দেওয়া আছে একটা টেমপ্লেট দেখানো আছে তারপরে অ্যাড নিউ পোস্ট অ্যাড নিউ পোস্টে একটা টেমপ্লেট দেখানো আছে ইডিট পোস্ট ইডিট পোস্টে একটা টেমপ্লেট দেখানো আছে ইউজার সেটিং এসে একটা টেমপ্লেট দেখানো আছে দেখেন এই যে আপনি এখানে তৈরি করছেন এইগুলোই কিন্তু কোথায় শো করতেছে এইখানে শো করতেছে আর আরেকটা আমাদের একটা অপশন এখানে নেই এটা কিন্তু মানে আসলে ডিজেবল করে দেওয়া আছে এখান থেকে ইডিট পোস্ট ইডিট পোস্টটাকে এই দেখেন এখানে হাইট ফ্রম মেনু করে দেওয়া আছে এই জন্য ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না এটা অন করেন এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন ওই অপশনটা পাবেন এই যে ইডিট পোস্ট চলে আসছে এখন এখানে চলে আসছে হাইটই থাক ওকে এইখান থেকে হচ্ছে আমাদের দেখাইতে হয় মূলত হচ্ছে আমাদের এখানে তিনটা জিনিসের কাজ করতে হবে আপনাকে কটা জায়গায় কাজ করতে হবে তিনটা তিনটা জায়গায় একটা হচ্ছে আমার টেমপ্লেট এই যে এখানে টেমপ্লেট আমার এখান থেকে টেমপ্লেট তৈরি করতে হবে এবং আমার কি সাবমিট বা ইডিট এইগুলোর জন্য আমার ফর্ম লাগবে ওই ফর্মটা আমার কোথায় তৈরি করব যে ফর্মে তৈরি করব আমরা এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ এবং এই যে আপনি কি করলেন টেমপ্লেট আসছে আর ফর্মটা তৈরি করলেন ফর্মটাই কোথায় দেখাবেন টেমপ্লেটে দেখাই দিলেন এরপর এই টেমপ্লেট গুলো কোথায় দেখাতে হবে আপনাকে এসে দেখাতে হবে হচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্ট পেজেস যা আছে এটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে প্রোফাইল বিল্ডার প্রোফাইল বিল্ডার থেকে অ্যাকাউন্ট পেজেস এইখানে এসে আপনি কি করতে হয় এইখানে দেখা দিতে হয় যে মেইনে আপনার কি মেইনে কি দেখাবেন আপনি মেইনে দেখানো হচ্ছে ইউজার পোস্ট এটা কই আছে এই যে মেইন এটা মেইন আছে না জি মেইন মেইনে ক্লিক করলাম আমি আমি যদি এখানে আসি এখানে আসার পরে এই যে পোস্ট আছে তাই না পোস্ট এইখানে কি দেওয়া আছে এই যে পোস্ট এই টেম্পলেটটা আমার কোথায় তৈরি করা আছে এই যে আপনার টেম্পলেট তৈরি করা আমি এখানে আসি আমি 
डिजाइन भलो लगते टेम्पलेट डिजाइन करते सब क्या क्लिक कर इलिमेंटर कर प्रोफाइल चले <laughs> स्टाइल चले डिजाइन करते
আপডেট করে দিলাম এখন তো সেটা রিলোড দিই একটা দেখেন ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়েছে জি ভাই কি ইউজার সেটিং এখন তো মেনুটা চলে আসছে তাই না আমরা এখানে যে মেইনে আসেন মেইনে সেই ডিজাইনটা আছে অ্যাড নিউ আসেন অ্যাড নিউ এই ডিজাইনটা আছে ইউজার সেটিং এ এতক্ষণ আমাদের কি ছিল না মেনু ছিল না মেনুটা এখন কি আছে চলে আসছে এবং অ্যাকটিভ অবস্থায় কিন্তু আছে এই ভাবে আপনি কি করতে হবে এই যে যতগুলো আছে এটা আমি এডিট ইউজারটা করলাম এরপর আপনাকে এডিট পোস্টারটা আপনি ডিজাইন করতে পারবেন অ্যাড নিউ পোস্টারটা এইটা কেন কখন করবেন যখন আপনার প্রয়োজন হবে কি এই যে অ্যাড নিউ পোস্ট এই যে এখানে একটা ডিজাইন আছে না জি জি এইটা একটা ডিজাইন এই যে এই টেমপ্লেটটা যে আপনি ডিজাইন করতে চান আমাকে কি করতে হবে এই যে অ্যাড নিউ পোস্ট এটা ডিজাইন করলে কোটা চেঞ্জ হবে না বে চেঞ্জ হবে না হবে হ্যাঁ এটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এটাকে যদি আপনি এডিট করেন তাহলে কি হবে এই যে অ্যাড নিউ যে আছে এইটার কি টেমপ্লেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চলুন আমরা একটু ডিজাইন করে দেখি ওকে এখন হচ্ছে আমরা এই যে অ্যাড নিউ যে আছে অর্থাৎ এই যে এইটা এই টেমপ্লেটটা আমরা ডিজাইন করব তো আমি এটা ডিজাইন করতে চাই এই যে এখানে আছে দেখেন এটাকে আমি কি করলাম এখান থেকে ভার্টিক্যালি থাক স্টাইল এসে এটা অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে আমরা লেফটে করে দিলাম এরপরে আমার এই আন্ডারলাইন দেওয়া আছে ট্রাফিক এর ভিতরে ডেকোরেশন আমরা নান করে দিলাম নান হয়ে গেল এরপর আমরা কি করব এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি চেঞ্জ করতে চাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এসে দরকার <laughs> আপনি চাচ্ছেন কি এইটা থেকে কিন্তু এগুলো সব বানায় ফেলতে পারবেন এটাকে এগুলো ডিলিট করে দেন আপনি ভুল করে কি করছেন এটাকে ডিলিটও করে দিচ্ছেন কি হয়ে গেছে আমার একটা শুধু আছে তাই না এডিট ইউজার এটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমি এখানে রিলোড দিই দেখেন হ্যালো অল আর যে ক্যাশ ধরে আছে মেবি দেখেন মালিকারে এখন এইখানে আপনি কি করবেন কোন একটা টেম্পলেট আপনাকে দেখাইতে হবে এই যে আপনি এখানে দেখাইলেন এবং এই মেনুর আন্ডারে কোন টেম্পলেটটাকে শো করাবেন এবং সেই টেম্পলেটটা কোথায় আছে আমাদের টেম্পলেটে কিন্তু টেম্পলেট আছে এইটা আমি কোথায় দেখাবো এই প্রোফাইল বিল্ডারের কোন মেনুতে আপডেট ইউজার এইখানে এসে আপনি কি করবেন এই যে টেম্পলেট যা আছে এইখানে আসবেন আসার পর আপনি এখানে সার্চ করবেন যে আমার কি ছিল ইডিট ইডিট ইউজার নামের একটা টেম্পলেট ছিল তাই না এটা কোথায় আছে এই যে ইডিট ইউজার এখানে আছে আমি কিন্তু এখানে এটাকে দেখাই দিলাম যা এখানে হ্যাঁ আপনি কি করতে হবে এই যে টেম্পলেটটা আছে এখান থেকে আপনি ডুপ্লিকেট করলে করতে পারেন আবার কি করতে পারেন 
এই যে এখানে যা আছে সরি আমাদের এডিট কই যেন আছে এখানে এসে এই যে আপনার এডিট এখানে আসেন আসার পরে একটা সেভ করে রাখেন আপনি এটাকে কি করেন এই সেকশনটাকে ধরে সেভ টেমপ্লেট করে রাখেন সেভ টেমপ্লেট এটা হচ্ছে আমার কি রাখলাম মেইন ডিজাইন তাই না এই নামে একটা ডিজাইন করে সেভ করে আমি সেভ করলাম আর এই টেমপ্লেটটাকে আমরা কি সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো না এখন জি ভাই ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু এখন দেখেন এখানে যে রিলোড দিলে আমার মনে এখানে স্পেসটা চলে আসছে কথা চলে আসছে এখন আপনার দরকার কি আপনি এখানে সুন্দর করে কি করছেন এডিট ইউজার করছেন সেমপ্লেট টেমপ্লেট তৈরি করছেন এখানে শো করতেছে খুব ভালো বাট আমার এখানে দরকার কি অ্যাড নিউ পোস্ট কেউ একজন পোস্ট করবে সেটার জন্য একটা অপশন যুক্ত করা দরকার হতে পারে এরকম পারে কিন্তু জি এন্ড এটা আপনি তৈরি করবেন এটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে একটা টেমপ্লেট তৈরি করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটা টেমপ্লেট তৈরি করা এর পরের কাজ হচ্ছে এটা দেখায় দেওয়া তো আমরা একটা টেমপ্লেট যেটা তৈরি করব এইজন্য আমি কি করব যে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি এটাকে পেজ হিসেবে দেখা দিতে পারেন সেকশন হিসেবে কাজ করে তো আপনি পেজ হিসেবে দেখা দেন তবে আমি সেকশন হিসেবে কাজ করি সেকশন হিসেবে কাজ করলে কি হয় এই যে এক একটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এখন ভেঙে যেতেছে ডিজাইন গুলো আপনি এখন খেয়াল করছেন এই যে ভেঙে যেতেছে না এটা যে কম বেশি হয়ে গেছে মেনে গেলে আবার ঠিক হয় বা যে আপডেট ইউজারে গেলে ঠিক হতেছে এই যে এখানে ডিজাইনটা এটা একটু ভেঙে যায় পেজ হিসেবে দেখালে তো আমি যা আমি জাস্ট এখানে আপনার পেজ হিসেবে দেখায় দেওয়া পাতো তো এইখানে হচ্ছে কি আমি একটা টেমপ্লেট তৈরি করব কি নামে এখন হচ্ছে মানে পোস্ট অ্যাড পোস্ট নামে অ্যাড পোস্ট এই নামে একটা টেমপ্লেট তৈরি করব আমি ক্রিয়েট টেমপ্লেট যার এইটার মাধ্যমে সে কি করবে যাতে ইউজার এসে বা প্রোফাইলের মালিক এসে কোনো পোস্ট করতে পারে ফ্রন্ট এন্ড থেকে ওকে দেখেন এখানে আমার চলে আসছে আমার টেমপ্লেট কিন্তু তৈরি করার অপশন আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে আমি জাস্ট কি করবো একটা মেইন নামে সেভ করে রাখছি না এখান থেকে যে টেমপ্লেটে আসলাম আসার পরে যে মাই টেমপ্লেট এখান থেকে আমাদের কি ছিল এই যে মেইন ডিজাইন এটাকে আমি ইনসার্ট করে দেবো আমরা জানি অ্যাপ্লাই করলে একটা রিলোড নাই ডন অ্যাপ্লাই করলে রিলোড নাই না চলে আসছে দেখেন এই যে আমার কি মেইন ডিজাইনটা কি চলে আসছে জি ভাই এখানেও কি এখানেও কি আমার এটাই দরকার নাকি আমার এই ফর্মটা চেঞ্জ করা দরকার फर्मीट फर्मेन যেটার যে ফর্মটা আছে ওই ফর্মটা অ্যাডনটা নেবেন জাস্ট এখান থেকে যে ফর্মটাকে দেখায় দিবেন জাস্ট এটুকুই এরপর আমরা স্টাইলে এসে আমরা বিভিন্ন এই ফর্মকে ডিজাইন করার জন্য বিভিন্ন অপশন পেয়ে থাকি তাই না এটা তো আমরা জানি জেট ফর্মের বিষয়টা ভাই এটা তোমরা কিন্তু এই পোস্টে আন্ডারে কি মানে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি এড করা যাবে সবকিছু করা যাবে সবকিছু করা যাবে ওকে এখানে আমরা যেখানে এটাকে এই সেম আফটার টেমপ্লেটটাকে সেভ করলেন এখন এটা কি করবেন পাবলিশ করে দেন পাবলিশ করার পরে কি আমরা এখানে শো করবে না ভাইয়া কেন শো করব না কারণ হচ্ছে কি আমার এইটার আন্ডারে আমি দেখায় দেইনি এই যে প্রোফাইল বিল্ডার থেকে আমি এখানে কি কোন কিছু আমি এখানে দেখায়নি আমার জাস্ট এখানে দুইটা মেনু তৈরি করা আছে একটা মেনু কি মেইন মেনু একটা হচ্ছে আপডেট ইউজার এই দুইটাই দেখানো আছে এর জন্য কি করতেছে সে দুইটাই দেখাইতেছে আমার তাহলে এখানে কি দেখানোর দরকার না জি ভাই অবশ্যই প্রোফাইল বিল্ডার এখানে আমার দেখাইতে হবে এখানে আসেন এখানে এসে আপনি দেখানো হচ্ছে নিউ পোস্ট নিউ পোস্ট আমি নিউ পোস্ট নামের একটা মেনু তৈরি করলাম
डेट <laughs> खबर की আচ্ছা এগুলো পরে কথা বলবো না এখন তো লাইভ চলতেছে পরে বলবো না ভিডিও কোথায় পাবো তানভীর ভাই এটা ভাইয়ার ইয়াতেই চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল তো লাইভ চলার কথা আচ্ছা হ্যাঁ পাবলিক করে ভাই পাবলিশ করে নাই তো এটা এটা পাবলিশ করে দিবে করে দিবে করে দিবে এখন দিলে প্রবলেম হয় কারণ এদের হুম হুম আচ্ছা আমরা অপেক্ষা করি ভাই তো চলে আসবে ইনশাআল্লাহ फोन 
क्लियर सबाते মেনে ডিজাইনটা দেখানো এটা এটা ডিজাইনটা আমার এখনো করিনি এটা এটাকে কি করতে হবে ডিজাইন করতে হবে এই যে আমরা টাস্কে দিছিলাম এটা হচ্ছে এই যে ইউজার পোস্ট যেটা ছিল এটা আসলে তো এটাকে আমরা কি করি আবার ব্যাক করে নিয়ে সেটা ডিজাইন করি আমরা দেখেন আর এটা পাবলিশ তো হয়নি এখনো এটা ড্রাফটে থেকে গেছে কই গেল আমাদের ড্রাফটে এইখান থেকে আমরা কুইক ভিউ পাবলিশ হ্যালো মার কিনেটে সমস্যা নাকি মনে হচ্ছে আবার সমস্যা হয়েছে ভাইয়ার লাইভে ভাইয়ার নেট আবার চলে গেছে মেবি হুম আবার গেছে হোস্ট করে দিছে আমার আবার क्लस रानिंग भाइर नेट ग
हेलो भाई हेलो हेलो कौशिक भाई आसे हमरा आसे 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 भाई वो से ताकि लाइव तो ऑफ कर दीजिए बोलते थे अरे बोल भाई मैंने पूछ के पूरे दिए लाइव लाइव से पहले ऑफ कर दें जे मेन तो ना सन हां भाई ऑफ कर दीजिए ऑफ कर दीजिए बोलो इसे तार नेट तो होते नहीं बात करते बार बार तानवीर भाई या होस्ट में भी हां तानवीर भाई ऑफ कर दो माइक्रोफोन सुनते सफ्टवेयरें <laughs> আচ্ছা তাহলে আমি লাইভ অফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ অফ করেন যদি আবার হয় দেয়া যাবে পরে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সবাই আমি একটা গুগল মিটের লিংক দিচ্ছি আমরা ওটাতে জয়েন হই পরে ভাইয়ারে ওটাতে নিয়ে আসব বলি যদি ভাইয়া আসে লাইভটা আগে অফ করে আচ্ছা ভাই আমি লাইভ অফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ 